Malkia wa kisiwa cha Maua. Hapo zamani paliishi Malkia mbaya alitawala kisiwa cha Maua. Mume wake alifariki miaka michache baada ya ndoa yao. Majonzi hayakumuishia. Kwa hiyo alijishughulisha sana kuwaelimisha binti zake wawili ambao ni watoto wa kipekee. Kadri walipokuwa, Malkia alimwogopea sana Lili, binti ya mkubwa, kwa urembo wake ulioweza kuibua uivu kutoka kwa Malkia wa visiwa vingine. Kwani Malkia wa visiwa vyote aliringa kuwa, alikuwa mwanamke mrembo zaidi duniani na aliamrisha wengine wote waheshimu urembo wake. Ili kutia mkazo kwa hili alikuwa amemsi mfalme mume wake kutangaza vita na visiwa vyote jirani. Na alifanya hivyo kwani ndoto yake pekee ilikuwa ni kumridhisha mkewe kwa sharti moja tu binti wa falme wote kutoka nchi zingine wenye damu ya ufalme wahudhurie koti pindi watakapofika miaka mitano na wakautunze urembo wa malkia wao Malkia wa kisiwa cha Maua alikuwa na ari ya kumpeleka binti yake mbele ya Malkia huyo siku yake ya kuzaliwa ya mwaka wa 15. Urembo wa binti mfalme huyo mdogo ulikuwa umesambaa na habari zilimfikia Malkia ambaye alisubiria mgeni wake kwa wasiwasi. Ah, samahani. Uko tayari binti yangu? Ndio mama. Wasiwasi wa Malkia mwishowe uligeuka na kuwa wivu. Kwani hatimaye walipokutana ilikuwa vigumu kutovutiwa na urembo wake na mitindo yake. Na alilazimika kukubali kwamba hajawahi muona mtu mwenye urembo wa kipekee. Lakini hakuna kilichoweza kumshawishi kwamba kuna mtu yeyote angempiku. Na hofia nimekuwa mgonjwa tu ghafla. Itabidi tuendelee haya wakati mwingine. Sifa kutoka kwa watu wengine kwenye koti zilimkasirisha hadi akazingizia ugonjwa na kwenda chumbani mwake. Alitumia salamu kwa malikia wa kisiwa cha Maua akimuiaradhi kwamba hataweza kumuona tena. Alimwamini mmoja wa wanawake katika koti kumsii arudi kwenye nchi yake akiwa na binti ye. Lakini alikuwa rafiki wa zamani wa Malkia wa kisiwa cha Maua, kwa hiyo Malkia hakushindwa kugundua hilo. Akifahamu vyema uchawi wa yule Malkia, alimtahadharisha mwanawe kwamba alikuwa kwenye hatari kubwa na asitoke kwenye kasiri kwa sababu yeyote kwa kipindi cha miezi sita. Miezi sita ilikuwa karibu kutimia. Katika siku ya mwisho Harambe ya kukata na shoka ilipangwa kwenye uwanja karibu na Kasri. Binti mfalme alimrai mama yake amruhusu aende pale uwanjani na Malkia akifikiri kwamba hatari yote imekwisha aliahidi kumpeleka. Usikimbie mbali sana Lili. Sitaenda mama. Malkia na koti yake walifurahi kumuona binti mfalme wao akiwa huru. Kwa makini. Si wewe ni mbwa mzuri. Umetokea wapi? Na tuko wapi? Daka moja nilikuwa hapa na mamangu na dadangu. Na sasa hivi niko hapa. Ongoza njia mbo. Ah, ona. Kile kitu umepata. Binti mfalme alikimbia kwenda mahali pale, akaketi kwenye nyasi kufurahia. Na muda si mrefu kaanza kufikiri janga lilo mkumba na akaanza kulia. Ah, hili tunda na maji masafi vitanizuia kufa na njaa. Na je, kukitokea mnyama pori anataka kunila? Binti mfalme alishinda mchana kuto karibu na chemichemi akijaribu kujitoa mawazo kwa kucheza na umbwa. Lakini kadri usiku ulipowadia aliwaza la kufanya. Kuna nini? Haya, sawa.
kwa uchovu baada ya yote aliyopitia aliibwa na usingizi hapa alikula matunda zaidi na kunywa maji alitembea katikati ya maua akacheza na kijibwa kile na usiku alirejea kwenye pango kulala miezi kadha ilipita kwenye hali hii na mwishowe uoga wake ukaisha na akaikubali hali ile Siku moja aligundua kwamba rafiki yake alikuwa na huzuni na hakuwa mchangamfu kama kawaida. Ukusawa rafiki. Kwa kushuku kwamba alikuwa mgonjwa, alimbeba hadi mahali alikuwa amemwona kila miti shamba. Akitumaini kwamba ingemtibu ila hakuiguza kamwe. Alipoamka Aliwaza kuhusu mbwa wake mdogo. Alikimbia kwenda kumtafuta. Ujambo. Yule mwanaume mzee alipotea haraka kabla hajamtizama vizuri. Alishangai wapo kijibwa chake kilikuwa kimepotea ama yule mzee alikuwa amekiiba. Yuko wapi? Ah. Hakuweza kuhimili uzuni wa kupotea kwako. Oh, hapana. Binti mfalme alikuwa amevaa taji la ufalme ambalo sasa likabidhi kwa dadake ambaye alikuwa mridhi halisi. Tutaongoza pamoja kwa kila jambo. Vitendo vya kwanza vya malkia mpya vilikuwa ni kuheshimu kumbukumbu ya mamake. Bado akiwa na uzuni wa kumpoteza mbwa wake aliamrisha msako katika nchi zote na alipokosa kumpata alihuzunika sana hadi aliahidi nuse ufalme wake kwa yeyote atakayempata wanaume walitawanyika kote kumtafuta yule mbwa ila hawakufua dafu bila tumaini malikia alisema kwamba maisha yake yalikuwa magumu bila mbwa wake na angekubali kumwoa mtu yeyote ambaye angemletea mbwa wake Uamuzi huo ghafla ulibadilisha koti kuwa jangwa kubwa. Huku msako ukiendelea kila mahali, Malkia alifahamishwa siku moja kwamba mwanaume mgonjwa mzee sana alitaka kusema naye. Sema ulionayo. Niko tayari kumpa Malkia kijibwa chake kama ataeka hadi yake kuzundoa. Malkia hana amri ya kuwa bila ruhusa ya nchi. Na kamati inafa kuitwa mkutano kuhusu swala hilo muhimu. Utapewa chumba kwenye kasri yangu huku kamati ikifanya uamuzi kuhusu hatua watakayochukua. Asante malkia wangu. Siku iliyofuata kamati ilikutana na kwa mawaidha ya binti mfalme iliamuliwa kwamba mwanaume mzee apewe hela nyingi kwa ajili ya yule mbwa na iwapo atakataa afukuzwe kwenye ufalme huo. Lakini mwanaume yule alikataa na kuondoka. Daisy alimjulisha Malkia yaliyotokea na Malkia aliamua kwamba kwa sababu alikuwa Malkia wake mwenyewe alifanya uamuzi wa kungatuka mamlakani na azurure duniani hadi atakapompata mbwa wake. Uzurure tu sababu ya jibwa. Unaweza kuwa na mbwa au mwanamume yeyote unayetaka. Huo ndio uamuzi wangu dada. Walipokuwa wakijadili mada hii, mtunzi wa kasri aliingia na kuwajulisha kwamba ufuo ulikuwa umefurika kwa meli. Angalia zile meli zote. Lazima watakuwa wametoka nchi ya kirafiki. Umejuaje? Kila meli imetoa bila bendera, stima wala mabango. Na meli inayoongoza inapeperusha bendera nyeupe ya amani. Malkia alituma mjumbe kwenda Kilindini. Na mara kagundua meli zile zilikuwa za mwanamfalme wa kisiwa cha Emerald, ambaye aliomba kutua kwenye ufalme wake na kumpa heshima zake za dhati. Malkia alimuomba aketi na kwa karibu ya saa moja alimuhusisha kwenye mazungumzo ya ukaribu. 
Malkia wangu, nina mambo ya maajabu ninayotaka kukuambia ambayo ni wewe pekee unaweza kudhibitisha. Sawa kabisa, endelea. Mimi ni jirani wa Malkia wa visiwa vyote. Shingo ya nchi inayounganisha nchi yangu na yake. Siku moja nilipokuwa nikiwinda Kilungu kwa bahati mbaya nilikutana naye na siku mtambua siku simama kumwamkua ilivyostahili wewe malkia unajua kuliko kila mtu kisasi alicho nacho nilipata funzo siku hiyo mara nilijipata kwenye nchi ya mbali nikiwa nimegeuzwa na kuwa kijibwa hapo ndipo nilipobahatika kukutana na malkia lakini kisasi cha malkia kiliendelea sasa alinibadilisha kuwa mwanamme mkongwe. Niliogopa sana kutopendeza machoni mwako. Hivyo nikajificha mbali kwenye msitu. Nilibahatika kukutana na kichimba kazi. Aliyeniganga kutokana na uchawi wa Malkia. Aliniambia kuhusu shani zako na nitakapokupata. Vivu na uchawi wa Malkia wa visiwa ulisababisha maafa mengi. Na vichimba kazi walimpokonya nguvu zake kama adhabu. Nami nimekuja kukupa moyo ambao umekuwa wako pekee Malkia tangu tulipokutana jangwani siku ya kwanza. Siku chache baadaye habari zilitumwa falme wote kuhusu ndoa ya Malkia Lili na mwana mfalme. Na waliishi Rahamstare kwa miaka mingi wakiongoza watu wao vyema. 